。师傅，我已入宿魂境，想继续留在炎荒域修炼。你年纪轻轻就有此等修为，确实该多闯荡下，才不至于荒废了你的天资。让他留在外面，再想拿捏就不容易了。不行，你现在不能留下。好师弟，聂风已经踏入宿魂境，想去哪里修炼都可以，为何要阻止？哎，景川师兄，你也看到了。聂风从炎荒秘境出来，手里拿着一张符纸，那定是在炎荒秘境中获得的宝物。正所谓匹夫无罪，怀璧其罪。如果让聂风在外修炼，实在太过危险，还是返回宗门比较安全。师傅，请您为徒儿保管此物。好，现在你没有宝物在身，可以放心留在炎荒域修炼了。小子，你以为这样就万事大吉了吗？天真！开启时间有限，还不快进去！啊啊啊！昊<笑>天宗有这样的人才，往后和我们其余七宗的差距就越来越大喽。我看未必。你看那昊天宗宗主脸拉那么长，看样子不怎么高兴啊。昊天宗表面上不论家世出身，实际上还是以昊家为主的家族宗门，他们可不希望有外姓人强过自己。师傅，师弟什么时候突破了宿魂境？我怎么都不知道。景川师兄，你把聂风藏得可够深呢、啊，居然不声不响地突破了宿魂境。弟子进阶，作为宗主，难道不应该引以为傲吗？我也不知聂风突破了宿魂境，我若真要隐藏，岂会让他来此暴露修为？此子绝不可留，等回到宗门再处置。就算是黄景川，也休想护他杨坟体。杨宗拥有最适合真阳之体修炼的武学和功法。倘若你能加入紫阳宗，成为我的亲传弟子，日后必能大放异彩。何况浩家如此待你，你们已经结下梁子，翻脸是迟早的事情。说的好听，其实不过是想拿我做你晋升武王的容器而已。蓝宗主，请回吧。我还是比较喜欢待在昊天宗。以你的天赋，将来成为强者是水到渠成的事。在昊天宗，你越强大，死的就越快。他们现在就不惜出动血花楼的尊者来杀你，你还要留下？嗯。为什么？难不成昊天宗有恩于你？不为什么，我喜欢
，哪怕浩家要你死，也要留在昊天宗。当然。荒谬！多谢蓝宗主好意，如果没别的事，慢走不送。敬酒不吃吃罚酒。你想干什么？很快你就知道了。带你去紫阳宗是为了你好，你既然不答应，那本宗主就只能动手了。你引我入紫阳宗，教我紫阳宗绝学，不过是想谋夺我的真阳之体，助你突破真灵境罢了。你若不止这些，还能再快活几日。但是知道的越多，死的就越快。就算你入了素魂境，却非本座对手。本座想要夺取你的真阳之体，希望还是很大的。你马上就要死了，还谈什么希望？<笑>就凭你？对，就凭我。素<笑>魂境中期。二十四岁的素魂境中期，资质堪比昊天。如果宗门至宝紫阳境不在身边，我还真会忌惮几分。<笑>天助我也！你用此等修为，本座夺你真阳之体的几率反而大增。你的天赋会助我成为武圣，成为九域大陆新的传说。你可真是上天送给本座最好的礼物。乖乖跟本座回紫阳宗吧。听。师父放心，徒儿既敢回来，自然能抗衡浩家。素魂境巅峰，你的天赋的确空前，但只是素魂境巅峰就想抗衡浩家，也太天真了。除了浩广，还有别的浩家武王归来吗？没有。不过浩家强大的不仅仅是武王，还有昊天令和昊天剑阵。浩广只是真灵境初期。我有信心与之一战，昊天令可凭借神岩珠抵挡。至于昊天剑阵嘛，确实有些麻烦，不过也不是无法可破。我可以先破坏昊天剑阵在药王峰的剑印，昊天剑阵有了缺憾，自然困不住我。嗯，师父，您为昊天宗效力多年，很清楚昊家的作为，无论我是否与之对立，他们都会和您撕破脸面。这些道理我又何尝不知？为师在昊天宗费了大半辈子，如今也算尝了师门的栽培之恩，余生也当按自己心意活一回了。嗯，你一回来，昊家必定会盯着你。破坏剑印还是我去吧。嗯，你真的可以和武王相抗衡？师父放心